。狐狸猫正在复习理化课上学到的波动，波由震动的波源产生，其中重要的物理量有波峰、波谷、振幅、波长和频率。狐狸猫突然觉得好奇，可以用这些物理量算出波的速度吗？波的频率是指一秒钟会有几个完整的波，而如果我们知道波长，不就能算出在一秒钟内波前进了多少距离吗？因此，我们可以推论出波速等于波长乘频率。有趣的是，波速只和介质有关，和波源如何震动无关。无论手甩得多快，只要是甩同一条绳子。由同一个介质传递的绳波，这绳波的速度都是固定的，不会因为波源振动的快慢而改变。比如，当波源振动频率变快了，虽然绳波的频率变快，但是波长相对的变短了，因此绳波的波速是不变的。另外，虽然声音在固体、液体或空气中的速度是不一样的，但只要在同一个介质中。则声速都是固定的。这时候，麦麦走了进来，想要询问狐狸猫的意见。麦麦需要量测绳子的长度，但是绳子太长，量尺又太短，量测起来好麻烦又不精准。狐狸猫想了一下，哎，我们是不是可以利用绳波的速度来量测绳子的长度呢？麦麦听得很困惑。狐狸猫进一步解释。如果把绳子的一端固定在墙上，然后从另一端制造绳波，绳波抵达墙面后就会被反射回来，因为我们知道绳子的波速可以从绳波反射回来的时间算出绳子的长度。狐狸猫们决定来实际算算看，如此一来可以把概念弄得更清楚。屏幕前的你能不能帮助狐狸猫们算出绳子的长度呢？绳波从出发到反射回来，共经过同样的路径两次，因此一趟路径所花的时间为十除以二等于五秒，而绳波波速为每秒三十公分。五秒的时间，绳波共可以前进五乘以三十等于一百五十公分的距离，因此绳子的长度为一百五十公分。麦麦觉得很神奇，原来。量测绳子长度的方法，不只可以用尺量，还可以透过绳波的速度和反射的时间来达到。其实，这种量测物体距离的方法，就是蝙蝠利用回声来侦测环境和定位猎物的方式。蝙蝠会发出频率高于两万赫兹的超音波，这些声波碰到物体后，会反射回蝙蝠的耳朵。蝙蝠借由声波回传的时间。来判断物体的远近，借此利用听觉来建构整个景观。如果你捂住了蝙蝠的耳朵，会发现蝙蝠开始失去方向感，因此开始变得摇摇晃晃的呢。狐狸猫们将今天学到的知识做了一个重点整理：一，可以用波长乘以频率来计算波的传播速率；二，波速只和介质有关，和波源振动的快慢无关；三，蝙蝠的回声定位是利用波的反射时间与固定波速来侦测物体的距离。最后，和狐狸猫们一起来脑力激荡吧！声波在空气中的速度，其实会依据空气的湿度和温度而改变。因为当湿度、温度改变，声波就是在不同的介质中传递了。那么，蝙蝠要如何在不同的温度和湿度下，用不同的声速计算距离呢？
蝙蝠怎么知道生素是如何随湿度、温度改变的呢